ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് സ്പ്ലൈന് എക്സ് ലൈന് റേ മെഷർ ഡിവൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്പ്ലൈന് എക്സ് ലൈൻ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷർ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓട്ടോക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പ്ലൈന് സ്പ്ലൈൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എസ് പി എൽ എൻ്റർ അടിക്കുക ഇങ്ങനെ കേവ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്ലൈന് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കേവ് വരയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് സ്പ്ലൈന് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രിഡ് പിടിച്ച് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതാണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ടൂളാണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേബ് മോഡല് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സ്പ്ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലൈൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രിഡ് ഇതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇനിയുള്ളത് എക്സ് ലൈൻ ആണ് എക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് അതിനെയാണ് എക്സ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മളിപ്പം സിവിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനിലാണ് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കുക വേർട്ടിക്കലാണോ ഹൊറിസോണലാണോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇതാക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മളെ വർക്ക് സ്പേസ് പോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം എക്സ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ വേണ്ട ബാക്കിയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ട്രിം യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക ഒരേ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഫ്ലോറിൽ ഒരേ ലൈൻസിൽ തന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുക ലൈൻസിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് വെച്ച് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ട്രിം ചെയ്ത് കളയണം എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ റേ ആണ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടു എക്സ് വൈ ആക്സസിൽ വരാൻ പറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് പക്ഷെ റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് എന്ന് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് എന്ന് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നത് തന്നെയാണ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ട്രിം ചെയ്ത് കളയാം ഇതാണ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നത് അതിനെ റേ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് മെഷറും ഡിവൈഡും ആണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷർ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിവൈഡും മെഷറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ
അതിനകത്ത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ജസ്റ്റ് സെയിം ലൈന് ഓക്കെ ഈ ലൈനിനെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് താഴെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിനെ ഞാനൊരു പത്തായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ പത്തായിട്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്യും നോക്കാം മെഷർ മെഷറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കി എം ഇ എ എസ് യു ആർ ഇ മെഷർ എൻ്റർ അടിക്കുക സെലക്ട് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്ര സെഗ്മെൻസാണ് പത്ത് സെഗ്മെൻസ് ഇത് നമുക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ടഡ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡോട്ടഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മാറ്റുക പി ടൈപ്പ് പോയിൻ്റ് ടൈപ്പ് പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പ് അടിച്ച ഒരു ബോക്സ് വരും പോയിൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കണ്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് പത്ത് മെഷറായി ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിലധികം പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഒരു ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പക്ഷേ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് അത് പത്തായിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പത്തായിരിക്കും കൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല പത്ത് ഇനി ഞാൻ ഡിവൈഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡിന് ഡി ഐ വി എൻ്റർ ഈ സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റർ എത്ര സെഗ്മെൻ്റ് പത്ത് സെഗ്മെൻ്റ് ഇത് കണ്ടോ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് പത്തായിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൗണ്ട് പത്താവുന്നത് തന്നെ മെഷ് ഡിവൈഡ് എന്നും മെഷർമെൻറ്റ് പത്താവുന്നത് തന്നെ മെഷർ എന്നും പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റും കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈഡും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് മെഷർമെൻറ്റും ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എളുപ്പമാണിത് ജസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുന്നതിന് തന്നെ മെഷറിനും ഡി ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ സാധനത്തിന് അത്രയും നമ്മൾ പറയുന്ന അത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിവൈഡ് എന്നും പറയുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചത് ഓക്കെ